لذلك ايها الاحبه في الله حقيق لكل مؤمن بالله ان يعرف قيمه هذه الحياه وان يعلم ان الله تبارك وتعالى لم ينعم عليه بهذه الساعات واللحظات عبكا ولم يمتعه بهذا الوجود سدى ما خلقك الله الا لامر عظيم وخطب جليل كريم لكي تتعطر الحياة بطاعة مولاك لكي تتعطر الحياة بمحبة من أحياك لكي تطيب الحياة بالقرب من الله في السعي في كل ما يرضي الله لذلك فإن من أجل نعم الله جل وعلا على العبد أن يلهمه اغتنام هذه الحياة أن يلهمه اغتنام الساعات واللحظات في تقربه إلى الله فاطر الأرض والسماوات إنها الغنيمة الباردة والتجارة الرابحة التي يمسي الإنسان ويصبح فيها وهو قريب من الله فكم من أيام قربت القلوب إلى ربها وكم من ليال شوقت القلوب إلى خالقها إنها الغنيمة الباردة والتجارة الرابحة حينما يغنم الإنسان الساعات واللحظات فلا تمضي عليه ساعة من يومه ولا ساعة من ليله إلا وهو في ذكر من أو شكر ولقد أنزل الله جل وعلا كتابه المبين وبعث رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم لكي يحيي في القلوب لكي يحيي في القلوب هذا العمر الجليل لكي يتحرك الناس إلى عبادة الله رب الجنة والناس لكي يكون ليل الإنسان ونهاره مطية له إلى طاعة الله ومرضاة الله ألا وإن, الله جل ألا وإن من أعظم ما يوفق الإنسان له لاغتنام هذه الحياة ذكر الله جل وعلا ذكر الله الذي سبق به المفردون فقد خرج صلى الله عليه وسلم في سفره فقال لاصحابه سيروا هذا جمدان سبق المفردون قالوا وما المفردون يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات من احيا الله قلب من احيا الله قلبه بذكره ومن أحيا الله قلبه بذكره وشكره وشوقه إلى جنانه ورحمته فقد غنم هذه الحياة ولذلك حقيق بنا أن نتفكر في هذه النعمة العظيمة والمنة الجليلة الكريمة التي أحياها رسول الأمة صلوات الله وسلامه عليه حينما فتح لأمته أبواب الطاعات وشهد هممهم الى اغتنام الخيرات فقال صلوات الله فقال الله سبحانه وتعالى فقال سبحانه وتعالى فيما اوحى اليه فاستبقوا الخيرات وقال جل وعلا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون شوق المؤمنين الى طاعته لعلمه جل وعلا ان لا سبيل الى جنته إلا باغتنام هذه الحياة بسلوك طريق محبته إنها التجارة الرابحة حينما يكثر الإنسان من ذكر الله جل وعلا حينما يعمل بوصية الله في كتابه حيث يقول جل وعلا لأحبابه يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا ألم تعلم أنك إن ذكرته ذكرك ولئن ذكرته في نفسك ذكره ذكرك في نفسك ولئن ذكرته بين الناس ذكرك الله جل وعلا بين من هم خير من الناس الذين ذكرته بينهم ذكر الله الذي تدرك به من سبقك وتفوت به من بعدك ألا وإن من أعظم ذكر الله عمارة الأوقاف بالصلاة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم استقيموا ولم تحفوا 
واعلموا ان خير اعمالكم الصلاه فما فيا من تريد اغتنام الحياه يا من تريدها حياه طيبه يطيب ليلها ونهارها يطيب صباحها ومساؤها اكثر من الصلاه فانها صله بين العبد ومولاه اكثر من الصلاه فانها يستجر بها العبد محبه مولاه اكثر من الصلاه فان الله جل وعلا يقول فيما صح في الحديث عنه يقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى لا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ورجله التي يمشي عليها ويده التي يبطش بها ولئن سالني لاعطينه ولئن استعاذني لاعيدنه الصلاه نور نور في الحياه ونور بعد الوفاه نور في الحياه ولذلك نور الله وجوه المصلين وقال الله في كتابه المبين عن اصحاب رسوله الامين فيما هم في وجوههم من عثر السجود قال بعض العلماء فيما هم في وجوههم من عثر السجود كانوا يحيون الليل بالعباده فاذا اصبحوا اشرقت وجوههم من نور الصلاه في جوف الليل الا وان الصلاه رحمه من الله جل وعلا